గుడ్ మార్నింగ్ ముందుగా టీవీ ఫైవ్ ప్రేక్షకులందరికీ సంక్రాంతి మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు స్టాక్ మార్కెట్స్ విషయానికి వస్తే గ్లోబల్ మార్కెట్స్లో ఈ మార్నింగ్ కొంత మనకు ఒక కాషస్ వెయిట్ అండ్ వాచ్ మూడ్ కనిపిస్తుంది సో ఎందుకు కాషస్గా ఉంది మార్కెట్ అంటే వెయిట్ అండ్ వాచ్ మూడ్లో ఉందంటే యుఎస్ చైనా ట్రేడ్ డీల్ ఫేజ్ వన్ సంతకాలు ఇవాళ జరగబోతున్నాయి ఈ మన కాలమాన ప్రకారం ఈ రాత్రికి జరగబోతున్నాయి కాబట్టి ట్రేడ్ డీల్లో అసలు ఎటువంటి డెసిషన్స్ తీసుకుంటారు ఈ రెండు దేశాల నేతలు అనేది అందరూ ఆసక్తిగా గమనిస్తున్నారు ఎందుకంటే దీని ఇది అయిన తర్వాత ఫేజ్ టూకి వెళ్తారు సో ఫేజ్ టూకి వెళ్ళటానికి ఎటువంటి రోడ్ మ్యాప్ వీళ్ళ దగ్గర ఉంది ఇటువంటి అంశాలన్నీ కొంత సస్పెన్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మార్కెట్స్ లాస్ట్ నైట్ యూఎస్ మార్కెట్స్ కూడా అప్రమత్తంగానే క్లోజ్ అయ్యాయి అదే పరిస్థితి ఇప్పుడు మనకు ఏషియన్ మార్కెట్స్లోనూ కనిపిస్తుంది సో ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ కూడా ఒక స్లైట్లీ వీక్ ఓపెనింగ్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది బట్ నిన్న కూడా మనం చూసాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇది మనం మార్కెట్స్ ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూస్తున్న అంకె ట్వెల్వ్ థౌజండ్ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఆ అంకెని నిన్న ఇటే సోనాయాసంగా మార్కెట్స్ నిఫ్టీ అధిగమించడం చూసాం సో ఇప్పుడు ఇక అది దాదాపుగా హిస్టరీ సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ తర్వాత బేస్ కూడా కొద్దిగా మనకు నిఫ్టీకి సంబంధించి పైకి మారింది ట్వెల్వ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సో ఇక అక్కడ ఒక స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ మనకు కనిపిస్తుంది అండ్ మేబీ రెస్టెన్స్ మేబీ రవీంద్ర గారు చెప్తారు తర్వాత మేబీ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆ సమీపంలో ఎక్కడ ఉంటుంది సో అదర్వైజ్ నిన్న డిఐఎస్ ఎఫ్ఐఎస్ ఇద్దరు సెల్ చేసినా కూడా అంతగా మనకు ఆ ఇంపాక్ట్ అనేది మార్కెట్స్లో కనపడటం లేదు కాకపోతే నిన్న వచ్చిన బ్యాంక్ రిజల్ట్స్ ఇంకా మన అసెట్ క్వాలిటీలో ఉన్న స్ట్రెస్ని తెలియజేస్తున్నాయి ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ కావచ్చు బంధన్ బ్యాంక్ కావచ్చు రెండు కూడా రిజల్ట్స్ పరంగా అంతగా మనకు ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చే నెంబర్స్ కావాలి మరోవైపు డిమార్ట్ సిక్స్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ క్యూఐపిని సిద్ధం చేసుకుంటోంది సో సిక్స్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ క్యూఐపి ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి అంత ఫండ్స్ అవసరం లేదు ఇప్పుడు కాకపోతే ప్రమోటర్స్ స్టేక్ ఏదైతే ఉందో కంపెనీ ఈక్విటీలో దాన్ని సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్కి డైల్యూట్ చేయాలి వాళ్ళు సో అది తగ్గించుకోవాలి సో దానికోసం అని కొత్తగా ఒక ఇష్యూ చేయబోతున్నారు వాళ్ళు ఇష్యూ కారణంగా డిమార్ట్ ఈక్విటీ పెరుగుతుంది చాలా హ్యూజ్ వాల్యుయేషన్స్ మనం గమనిస్తున్నాం డిమార్ట్ స్టాక్లో ఎప్పటికప్పుడు డిజపాయింట్ చేస్తుంది అనుకున్న సమయంలో కూడా మళ్ళీ స్టాక్ రీబౌండ్ కావడం అనేది చూసాం సో ఈక్విటీ పెరిగిన పూర్తి డబ్బు ఇందులో వచ్చే డబ్బు అంతా కూడా ప్రమోటర్లకు వెళ్ళదు కంపెనీకే వస్తుంది బ్యాలెన్స్ షీట్ కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్కే చేరుతుంది కాబట్టి ఏమాత్రం వరి కావాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ మేబీ కంపెనీ విల్ బికమ్ డెట్ ఫ్రీ కంపెనీ విత్ దీస్ ఫండ్స్ తర్వాత ఆఫ్ కోర్స్ వాళ్ళు అగ్రెసివ్గా ఎక్స్పాన్షన్కి వెళ్తారు ఒక కన్జర్వేటివ్ మేనేజ్మెంట్ మనం డిమార్ట్ మేనేజ్మెంట్ చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి డిమార్ట్ ప్రతి డిక్లైన్లో కొనుక్కోవాల్సిన స్టాక్ మనం లిస్ట్ అయినప్పుడే చెప్పాం సో ఇట్ ఈస్ ఎ మస్ట్ ఇంక్లూజన్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్స్ పోర్ట్ఫోలియో అని అది గత మూడు నాలుగు మూడు సంవత్సరాలుగా కూడా అది ప్రూవ్ అవుతూనే ఉంది సిన్స్ ఇట్స్ లిస్టింగ్ అలాగే మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ కొనసాగుతుంది మార్కెట్స్లో చాలా నిఫ్టీ పరంగా మనకు బ్యాంక్ నిఫ్టీ పరంగా కొంత డిజపాయింట్మెంట్ ఉన్నా కూడా ఈ రెండు మూడు సెషన్స్లో మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ మాత్రం చాలా అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ ఇయర్లో కనుక మనం చూస్తే చాలా మిడ్ క్యాప్స్లో మంచి రిటర్న్స్ మనం గమనిస్తున్నాం ఫస్ట్ జనవరి నుంచి చూస్తే ఇండియా బుల్స్ గ్రూప్ హ్యాజ్ అవుట్ పర్ఫామ్ ఇండియా బుల్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కావచ్చు ఇండియా బుల్స్ రియల్ ఎస్టేట్ కావచ్చు స్ట్రాంగ్గా పెరిగాయి అలాగే అవి రెండు కూడా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి టీవీ ఎయిటీన్ థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ రిటర్న్ సెంట్రమ్ క్యాపిటల్ థర్టీ టూ పర్సెంట్ జై కార్ప్ జిందాల్సా అలాగే స్నైడర్ ఎలక్ట్రిక్ ఇండియన్ ఎనర్జీ ఓరియంట్ సిమెంట్ ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రా సన్ ఫార్మా ఇవన్నీ ట్వంటీ టూ థర్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చిన స్టాక్స్ ఈ ఇయర్లో అవే కాదు క్వాలిటీ స్టాక్స్ చాలా ఉన్నాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనకు ఇప్పటిదాకా మెన్షన్ చేసిన అంత పెద్ద క్వాలిటీ ఉన్న కంపెనీలు కావు బట్ టాటా గ్లోబల్ కోల్గేట్ పామలి టాటా కెమికల్స్ ఎస్కార్డ్స్ ఎక్సైడ్ అమరరాజా బ్యాటరీస్ అలాగే టాటా ఎలక్సీ ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్నీ ఈ మధ్య మనం చక్కటి రిటర్న్స్ ఇస్తున్నాయి ఎందుకు అంటే ఒక ప్రీ బడ్జెట్ ర్యాలీ కావచ్చు అండ్ ఇంతకుముందు ఏదైతే మనం లార్జ్ క్యాప్స్లో క్వాలిటీ డ్రివెన్ క్వాలిటీ స్టాక్స్ డ్రైవ్ చేశాయో ఇప్పుడు మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ని కూడా మనకు ఇటువంటి క్వాలిటీ స్టాక్స్లో ఎక్కువగా పోర్ట్ఫోలియోస్ కాన్సన్ట్రేట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇంతకుముంద
సో టాటా గ్లోబల్ కొనండి బాగుంటుంది అని ఎందుకంటే ఆయన చెప్పింది స్టార్ బక్స్ అప్పటి స్టోరీ అది స్టార్ బక్స్ ఉంది తర్వాత ఈ టాటా కెమికల్స్ సంబంధించిన కన్జ్యూమర్ బిజినెస్ కూడా తీసుకొస్తున్నారు దీనిలోకి అనేది అప్పుడు అప్పుడే వచ్చిన వార్త సో బిలో టూ హండ్రెడ్ ఉండేది అనుకుంటాను నాకు గుర్తున్నంత వరకు ఆ స్టాక్ అక్కడ నుంచి ఇట్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎట్ వచ్చింది అమ్మలేదు కొద్దిగా కొన్నాను నేను అయితే తర్వాత స్టాక్ రెండు సంవత్సరాలు బేర్ మార్కెట్లో వెళ్ళిపోయింది చాలా సతాయించింది చాలా వేధించింది అస్సలు పెరగడం లేదు బాలగారు చెప్పేసరికి ఈ స్టాక్ కష్టం అండి ఇది ఇప్పుడు అప్పుడే పెరిగేలా లేదు నేనైతే ఎగ్జిట్ అయిపోతున్నానండి సో నేను మాత్రం అలాగే ఉంచేశాను ఎందుకంటే నేను తొందరగా అమ్మను షేర్లు ఒక వెయ్యి షేర్లు పెద్ద క్వాంటిటీ కాదు చిన్న క్వాంటిటీనే సో ఆ వెయ్యి షేర్లు అలా పెట్టి ఉంచాను అండ్ ఎందుకు అంటే ఒకటే నమ్మకం టాటాస్ నేమ్ నాకు టాటా గ్లోబల్ మీద అంత పెద్ద నమ్మకం లేదు కానీ టాటాస్ విల్ డూ సంథింగ్ ఆర్ ది అదర్ వాళ్ళు ఏ కంపెనీని కూడా అలా వృధా పోనేవారు ఏ కంపెనీ ఇన్వెస్టర్స్ని కూడా నిరుత్సాహపరచరు అది నాకు టాటాల మీద ఉన్న గట్టి నమ్మకం అది టీసీఎస్ కావచ్చు ఇప్పుడు ఉన్న టాటా ఎలక్సీ కావచ్చు లేదా కెమికల్స్ కావచ్చు ఈవెన్ టాటా మోటార్స్ టాటా స్టీల్ కావచ్చు సో మీరు ఏ కంపెనీ అయినా టాటా గ్రూప్లో నిరభ్య ఎటువంటి నిర్భయంగా నిరభ్యంతరంగా హోల్డ్ చేయదగిన కంపెనీలు అవి సో ఇప్పుడు ఏమైంది సో మొన్న కుటుంబరావు గారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీఆర్ లక్కీ అండ్ ఫార్చునేట్ టు హ్యావ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ జెంటిల్మెన్ ఇన్ అవర్ ప్యానల్స్ మన టీంలో సో ఆయన దీపావళికి ఎంత కన్విక్షన్తో చెప్పారంటే ఇట్ వాజ్ బిలో ఐ థింక్ టూ ఎయిటీ ఆ రేంజ్లో ఉన్నట్లుంది వన్ ఇయర్ టార్గెట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అని చెప్పారు ఆయన టాటా గ్లోబల్ బేవరేజెస్ సంబంధించి సో ఇప్పుడు చూస్తున్నాం మనం ఆల్రెడీ ఫోర్ హండ్రెడ్కి వచ్చేసింది నేను అనుకున్నాను అప్పుడు ఈయన ఏంటి ఇంత మరీ ఇంత మరీ బుల్లిష్ ధోరణి పనికిరాదు రెండు వందల ఎనభై రూపాయలు స్టాక్ ఐదు వందలు వన్ ఇయర్లో అవుతుంది అంటున్నారు టూ మచ్ చెప్తున్నాడు ఏనా అని అనుకున్నాను అంటే పెరుగుతుంది డెఫినెట్లీ నాకు కూడా ఆ కన్విక్షన్ ఉంది కానీ ఐదు వందలు అవుతుందని అను అంటాం అనేది కొంచెం ఆ రోజున ధైర్యం ఎక్కువ ఒక సాహసం పాలు ఎక్కువైందని అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు చూస్తున్నాం ఎటువంటి రిజల్ట్ సో వేర్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ బాలాగారు ఎందుకంటే పొద్దున్నే వచ్చి ఇంత ఒప్పిగా ఇక్కడ కూర్చొని వాళ్ళ విజ్ఞానాన్ని ఇక్కడ పంచుకోవడం ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ కంగ్రాచులేట్ మై సెల్ఫ్ ఆల్సో ఎందుకంటే వీళ్ళందరితో ఇలాగ చేపట్టుకుని నిరంతరం ప్రయాణం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను కాబట్టి అండ్ వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేయడం బాలాగారిని పెద్ద ఐడెంటిఫై చేయడం కాదు కుటుంబరావుని మాత్రం ఇట్ వాజ్ మై ఇన్వెన్షన్ మై ఐడెంటిఫికేషన్ ఎందుకంటే ఆయన ఎక్కడో ఆయన మానన ఆయన అంటాం కదా మాడిపోయిన పెసరాటి దీన్ని ట్రేడింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఆయన తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి అలాగే ఈవెన్ రాజేంద్ర గారిని కూడా హీ వాజ్ అ మార్కెటింగ్ గాయ్ ఆయన పీసీఎస్లో బట్ ఆయనకు ఉన్న టెక్నికల్ అనలిటికల్ స్కిల్స్ చూసి వీ వాంటెడ్ టు ఇంక్లూడ్ హిమ్ అండ్ బాలాగారు హెల్ప్ మీ టు గెట్ హిమ్ ఇన్ టు ది ప్యానల్ సో అలా ఎందుకంటే ఈ రోజు మనం స్టాక్స్ గురించి రోజు మాట్లాడుకున్నాం అప్పుడప్పుడు కొద్దిగా చరవిత చరణంగా అయినా మనం గురించి మనం కూడా చెప్పుకుంటూ ఉండాలి కదా అలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అండ్ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు అందరికీ కూడా సో ఏమిటి మార్కెట్ని ఏ విధంగా చూస్తున్నారు ఇప్పుడు ఉన్న సమయంలో ఒక రిఫార్మిస్ట్ బడ్జెట్ని మార్కెట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది బడ్జెట్ ప్రీ బడ్జెట్ ర్యాలీ అనేది కొన్ని కొన్ని స్టాక్స్లో చూస్తున్నాం సో బడ్జెట్ అంటే అదేదో ఫిజికల్ డెఫిసిట్లు ఇవి అని పక్కన పెడితే మనం గతంలో చూసాం ఒక హిస్టారికల్ బడ్జెట్స్ కొన్ని ఆ రోజులో మొరార్జీ దేశాయ్ బడ్జెట్ తర్వాత నైంటీ వన్లో ఒక మంచి బడ్జెట్ చూసాం మన్మోహన్ సింగ్ గారు అలాగే చిదంబరం నైంటీ సెవెన్ డ్రీమ్ బడ్జెట్ చూసాం మేబీ ఈసారి కూడా అటువంటి ఒక రిఫార్మిస్ట్ బడ్జెట్ వచ్చే అవకాశాలు మీరు ఎంతవరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు యా ఓన్లీ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ అండ్ నెంబర్స్ ఒకటే కాకుండా ఎందుకంటే జిఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత బేసికలీ యూనో అలకేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ టువర్డ్స్ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ ట్యాక్సేషన్ పరంగా బడ్జెట్కి పెద్దగా ఏం ప్రమేయం ఉండదండి ఎక్సెప్ట్ మేబీ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్లు ఏదైనా టింకరింగ్ చేస్తారా లేదా అనేది మనకు తెలీదు టు లీవ్ మోర్ మనీ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద కన్జ్యూమర్స్ సో డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ని సింప్లిఫై చేస్తారు ఆర్ మొన్న కార్పొరేట్ ట్యాక్స్కి ఇచ్చినట్టు యూనో వితౌట్ ఎనీ ఎగ్జంప్షన్స్ అసలు ఏమి సెక్షన్ ఏ బి సిడి ఇలా అన్నీ కాకుండా జస్ట్ దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ ట్యాక్సేషన్ యూ వర్న్ సో మచ్ మనీ అండ్ యూ పే సో మచ్ మనీ అండ్ స్లాబ్స్ని ఏమైనా టింకర్ చేస్తారు అనేది చాలా స్ట్రాంగ్గా మనకు ఒక వాదన వినిపిస్తుంది సో ఇటువంటి ఏమైనా జరిగితే సింప్లిఫై ఐదర్ ఇట్ ఈస్ జిఎస్టీ ఆర్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీస్ అవన్నీ పక్కన పెడితే కస్టమ్స్ డ్యూటీస్ ఓకే సో రకరకాల
ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాం నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ బీజేపీ యాజ్ ఎ పార్టీ రెండు వందల యాభై మందిని ఐదర్ ఇట్ ఈస్ కార్పొరేట్స్ ఆర్ యునో ఆర్గనైజేషన్స్ వీటన్నిటిని కూర్చుని పార్టీ పరంగా ప్రధానమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ సో దెర్ ఇస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ హెక్టిక్ యాక్టివిటీ గోయింగ్ ఆన్ అండి సో వీటన్నిటికీ మనకి అవుట్కమ్ అనేది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మోర్ సింపుల్ లీవ్ అలాంద్ ఫిజికల్ బడ్జెట్ డెఫిసిట్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే if they are really going to lay out the road map for the 5 trillion dollar economy over the next 5 6 years with simplification and ekko mandin tax net lo teesukochi simplify chesi please pay the taxes we will do growth and development in chepte ganaka definitely it's going to be karanam mulana there's a lot of hope built to this uh, built into this budget that's the reason why andikena market kuda extremely strong strength chupistundi ni negative news edi kuda pattichukodaledu market asal last 10 15 days or one month chuste nothing negative is impacting the market definitely liquidity driven rally ani chaala mandi cheptunnaru liquidity ante its again circumstantial idandi liquidity tappakunda vastundi no, liquidity anta mundu raledu kada correct ee last 6 months unche man markets lo because of the hope that has been built in andikena mana eppudu cheppedu kada ote to time the market is next to impossibility the time you spend in the market okkala manam konna tarvata definitely quality stocks ippude meer udaharanaki tata global teeskunaru we were all there into it we came out came out of it and again <coughs> we reentered into it ivanni pakkan bette the time endukante okkoka sari stocks kanindo konni konni sectors pakkan bette stocks they may not perform for 2 3 5 years it went examples manaki reliance kunnai hindustan unilever kunnai yes. anni stocks kunnai including microsoft america lo kuda almost 12 to 14 years it has not given any satya nadella gar ochar ante then microsoft ante we should also mention this uh, in today's show alphabet fourth company to join the trillion dollar market cap absolutely of course uh, we have uh, uh, three companies spashtanga unnai alphabet just all touch and go laga velli 1 trillion velli ipudu 993 billions degara undi manam inka 100 billions aithene celebrate chestunna mood lo ante us lo there are three companies apple has got 1.4 billion or 4 trillion microsoft 1.24 uh, trillion correct and uh, alphabet is now 993 billion and two of these companies are headed, run, by, indians. headed by indian gentlemen <laughs> so that's uh, one of the proudest moments we are really us. very proud and so that shows you know talent if nurtured can really do miracles and wonders and so have faith in good companies and ultimately man andaram cheppedu kuda ante మంచి కంపెనీస్ అంటే మనకి ఈ రోజు పబ్లిక్ డొమైన్ లో టూ మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది డోంట్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ నాలెడ్జ్ సో చక్కటి కంపెనీల్లో మనం పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఉన్నది మంచి తీసుకుని కొంచెం సెల్ఫ్ గా కూర్చుని అవాల్యుయేట్ చేసుకుని అనలైజ్ చేసుకుని ఇఫ్ యూ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఫర్ టూ టూ త్రీ ఇయర్స్ ఒక్కొక్క సైకిల్ బేర్ ఫేజ్ బుల్ ఫేజ్ గతంలో కొద్దిగా టైం పట్టేది ఈ రోజుల్లో అంత టైం కూడా పట్టట్లేదు దే ఆర్ వెరీ ర్యాపిడ్ సైకిల్స్ అనే చెప్పాలి సో ఈ కారణాలు అన్నిటి మూలాన this is going to be an extremely good market over the next 2 3 4 years i think economy paranga we have seen the worst we cannot go below this you know man sub 5% gdp kochum gathanlo kuda man cheppinattu 5% nunchi even if we reach 6% over the next 2 years it's a 20% growth in gdp which is yes. phenomenal yes. so ila malli economists will start shouting and so keep the noise aside listen to good voice so ee karanam mulana definitely go out and use every opportunity to load up quality stocks just load up quality stocks intakante manchi sadavakasam and golden opportunity of course and of course eppudu untundi but sometimes the market really there in tells the you yeah. yeah it invites you to invest yes. so atvanti paristhitilo unno so chinna chinna corrections vastay tappakunda vastay manaku unna portfolio cheenistunda definitely cheeninchochu kaaka but over a period of time counting times like uh, balagaru <coughs> నోరు ఊరుతోందా మార్కెట్స్లో ఉన్న స్టాక్స్ని చూస్తే మాట్లాడుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత